Really, we are indeed grateful to him from the bottom of our heart. He has completed his BE Civil Engineering from our esteemed institution, SR Malayama Engineering College, in the year 2015, Masters in Civil Engineering from Concordia University, Canada, in 2018. He worked as a Quality Assurance Engineer at Tata Consultancy Services, Chennai, prior to SNC Canada. Presently, he is Project Controller, SNC Laval in Canada. We have, a, we have about more than 50 participants from various regions gathered here today. Following the success of first international guest lecture, it was agreed that we should meet again at a second international lecture. Dear participants, I encourage all of you to participate actively with the interesting discussions over the next one hour. Now, I hand over the session to our guest speaker, Mr. Mubarak. Thank you, ma'am. Uh, it was a great pleasure meeting you everyone after a long time. And it's my privilege actually to be a speaker at my old institution, which is uh, a really prestigious one for me. So I would like to thank the management and the staffs who organized this. And I would like to know how many people here are from a different language other than Tamil. So if you can just put up uh, hands in the chat box. So if there is something I'm explaining in Tamil, I would like to translate it for you again. Or you can just interrupt me at the end of the session and ask what was I telling in Tamil in case I'm going in deep into Tamil presentation. So the topic today here is advancement in construction management. So I'm explaining this topic due to a reason that I'm a major in construction management. I did my master's in project management and construction management here in Con Concordia University. So there is few agendas that I would like to talk our presentation on, like who I am, who I am, what is that I do, what is construction management, what is the difference between construction management and project management. So what are the tools or techniques that's being used currently in project management? And what would be the advancements or what is the area that we would like to improve? So apart from the topic that's under discussion, and I would like to also mention what skill set you would need as an engineering graduate that is going to enter the job market soon like which might help you or which will for sure help you when you try to find a job or you've been applying for different companies. So my name is, as uh, a ma'am mentioned, it's Sayadul Mubarak Nagur Mira. So I started using my full name since I've been in Canada because that's how you, your name is called out anyways, and I'm a project controller at SNC Lavalin. So I didn't start as a project controller. I started as a entry level document controller. Uh, more or less, it's like a document management role in office uh, where I get to collect all the drawings from drafters, engineers, and send it to client. So that was my first job in SNC Lavalin. Then I moved to scheduling and then to cost control as well. So I used to work at TCS, which I got through campus interview. And when I was doing my master's, I also worked in restaurant. So that's something like we never think about when you, we are back home or like when you are in Chennai, you don't think about working in a part-time restaurant or uh, as a cashier in any stores. But I guess I've seen few of my friends who are lateral entry, who who are working and as well as studying in the college. And that's one thing you need to experience. Like when I was, I was so privileged to get everything from my parents, but only when you had to work for something, that's a different experience. And maybe few of you will get to experience that. And it's something you will learn and it'll help you in the life. So, my native is called Vadagarai. It's like a very small village and it's a beautiful village near Kutralam. Uh, about hobbies and interests, 
maybe when we have time at the end you can ask about my hobbies and what are the interests i have and what are the things i've done over the past few years since i've left the college or what i was doing when i was in the college so what is that i do so i'm a project controller so i work at a multinational company uh, our company is also in india in bangalore and mumbai so i am a project controller in oil and gas division so the branch i work from we mostly concentrate on downstream refineries and petrochemical plants so the picture you see back in the background is one of our client sites so what we do in downstream refineries is that we get the crude or bitumen as we call it technically and those plants process the bitumen into petrol kerosene and diesel for our cars and everything my major clients are imperial oil or exxon mobil enbridge gas like which is a energy company in the area which i work and nova chemicals so they manufacture pl primary plastics like the primary plastics or the raw materials for your pet bottles and everything so that's the clients and what we do is we generally work on maintenance projects like let's say if you want to replace a pipe or if you want to replace even a single electric bulb that's inside a plant it has to go through all the studies the technical feasibilities and they have a rigorous standard since it's a explosive area so all these maintenance expansion projects and turn around projects or something we work with and which we specialize in so my role is to work with a project manager with a project engineer and everyone to make sure if we get a 5000 dollars budget and it's for replacing a pipe we stick to that 5000 dollars unless there is a scope change so na ipa sonna da tamil la sollirren so ennoda role vandu project controller meena நான் ஒர்க் பண்றது எல்லாமே வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனிஸ்க்கு அண்ட் பெட்ரோ கெமிக்கல் ரிஃபைனரிஸ் கம்பெனிஸ்க்கு நம்ம சென்னையிலயுமே நிறைய நீங்க பாத்துருப்பீங்க சிபிசிஎல் மாதிரி கம்பெனிஸ் எங்க க்ரூட் ஆயில் எடுத்துட்டு வந்து பெட்ரோலா மாத்தி டேங்கர்ல போட்டு அனுப்புற கம்பெனிஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஆஹ் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் பட் கொஞ்சம் பெரிய ஸ்கேல்ல இருக்கு நம்ம ஊர்ல இருக்கிறத விட கொஞ்சம் பெரிய ஸ்கேல் ஏன்னா இங்க இருக்கிற பாப்புலேஷன் அண்ட் குவான்டிட்டி கன்சப்ஷன் ஜாஸ்தி அப்படிங்கறதால So, அவங்க எந்த எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராஜெக்ட்ல மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து எங்க கம்பெனி வந்து எங்க கம்பெனிக்கும் இம்பீரியல் ஆயிலுக்கும் லாங் டேர்ம் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அவங்க கிட்ட ஏதாவது குட்டி குட்டி எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இல்ல குட்டி மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எங்க கிட்ட அவங்களோட பிளான் டிராயிங்ஸ்ல இருந்து டெக்னிக்கல் ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடீஸ்ல இருந்து எல்லாமே எங்க கிட்டையும் உண்டு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு பட்ஜெட் அலகேட் பண்ணிருவாங்க நாங்க அந்த பட்ஜெட்குள்ள ஒர்க்க முடிச்சு கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்கறதான் எங்களோட வேலை ஸோ திஸ் இஸ் அவர் மெயின் டாபிக் ஃபார் த டே வாட் இஸ் ஸோ பிஃபோர் வி டாக் அபவுட் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஐ தாட் இட் வுட் பி எ குட் ஐடியா டு எக்ஸ்பிளைன் யூ வாட் இஸ் த பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னென்னு பார்க்க போறோம் so construction management is a professional service that uses specialized project management techniques to plan design construct a project so the involved person here would be the construction manager and he would carry out or monitor all activities but not limiting to flow of labor material management inventory management any labor risks associated with it the site inspections everything construction uh, comes under the construction manager so construction management abdingrathu nama or project eduthukitom abadina adoda planning stages la rendu adoda execution stages mudinju client ku hand over pandra varaikku ella stage me adula varum but construction management ingrathu more over what is happening at the site அதாவது டெய்லி சைட்ல என்ன நடக்குதோ அதை தான் மோர் அண்ட் மோர் போக்கஸ் பண்ணுவாங்க இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அதோட ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜர் ஸோ வாட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ தர் இஸ் இன்ஸ்டிடியூட் கால் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் விச் இஸ் இன்டர்நேஷனல் ரெக்னைஸ் பாடி அண்ட் யூ கெட் அ சர்டிபிகேட் கால் பிஎம்பி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஆர் 
in my case it would be certified associate in project management depending on your experience you would be choosing either of the one uh, certification so project management abingrathu construction phase mattum illama ninga adu initially plan pandrathu drawings uh, design pandrathu appuram adu verify pandrathu approval vaangrathu so conf- uh, standards and guidelines padi confirm conformance irukkan check pandrathu uh, so idu ellame project management project uh, you can tell in a way that construction management comes under project management or in few cases where it's only a construction project they can be used interchangeably adavud sir neenga pathinga construction project management ku keela dhaan construction management varum but neenga oru chinna construction project la eduthittinga appadina both project management and construction management will have a similar meaning so nama paathom adula vandu labor patti material patti inventories patti site la enna works la nadakkudengrad patti construction management la paapom பட் நீங்க ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் என்வரான்மெண்ட் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கெட்யூல் அனாலிசிஸ் டாக்குமெண்ட் கண்ட்ரோல் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் இது எல்லாமே ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல வரும் ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு பாயிண்டை பத்தியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்க்க போறோம் லைக் தோஸ் ஆர் கோல்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் and we will be also seeing those in areas of project management so nama ivula nera construction management project management abina enna nu paathirunno so we will also see what is project management process it starts with initiation or initiating so or project aarambikkirom abina adukku munnadi yaarala and project la irukano like who are who are the stakeholders involved what is going to be done who are the parties responsible for signing the checks or let's say who is going to handle every day to day activities who is responsible for the quality control everything will be done in the initiating stage so initiating stage ingra summa or player sway podra mari yaar la and project la irukano yaar yaar ku enna enna role irukano abingra da teliva plan pandra da and the initiating stage so planning stage so planning stage as the word itself describes and it's self explanatory it's to plan the activities on what sequence it should be done on which time schedule it should be done and when it should be done and when it should be completed so in planning stages nama enna pannuvom appadina ethana naal la mudikano eppa mudikano abingrada vandu planning stage la paapom executing so executing namakitta plan irukku மணி இருக்கு ரிசோர்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ பேப்பர்ல இருக்கிறத ஒரு பிசிக்கல் ப்ராடக்டா முடிக்கிறது தான் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஸ்டேஜ் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் இஸ் யூஸ் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் யுவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வித் இன் அயன் ட்ரையாங்கிள் ஆர் வித் இன் கன்ஸ்டைன் தட்ஸ் பீன் செட் இன் யுவர் அக்ரிமெண்ட் லெட் சே இட் வில் பி எக்ஸ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் and it should conform to iso 9001 or 14001 i'm just quoting an example just out of my head but that will differ in every scenarios that you will be experiencing so monitoring and controlling stage la pathinga abina or project execute pandrom abingra stage la and the project correct ah poguda thappa poguda ninga project coordinator la site engineer paathirupinga so avarkitta drawing irukum but nammaloada ஃபோர் மேன்ஸ் இல்லை மேசன்ஸ் வந்து ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த பிளான் படி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறது தான் மானிட்டரிங் கண்ட்ரோலிங் இஸ் மோர் ஓவர் யூஸ்ட் இன் அ சென்ஸ் இப்போ நான் ஒரு ஃப்ளோர் பதினஞ்சு நாளில் கட்டி முடிக்கணும் அப்படின்னா நான் அந்த பதினஞ்சு நாளில் கட்டி முடிக்கிறேனா இல்லையா ஸோ ஏதாவது டிலே ஒரு நாள் மழை பெஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஐ ஐம் ஹேவிங் நவ் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் இன் மை ஸ்கெட்யூல் ரைட் பிகாஸ் ஒரு நாள் மழை வந்து ஒரு நாள் ஒர்க் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த ஒரு நாள் ஒர்க்கு ஸ்டாப் ஆகிறதால எனக்கு எவ்வளோ மணி போகும் இல்லைன்னா நான் அதை வேற ஏதாவது மீன்ஸில் சேவ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் பார்க்குறது தான் கண்ட்ரோலிங் ஸோ க்ளோசிங் இஸ் இன் அ சென்ஸ் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் எல்லா சர்டிஃபிகேஷனும் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் கீ எடுத்து கிளைண்ட்டை கொடுக்குறதோ 
இல்ல டேர்ன் அரவுண்ட் டெஸ்டிங் எல்லாம் இன் கேஸ் ஆஃப் ஆயில் பிளான்ஸ் ப்ரெஷர் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் டெஸ்டிங் எல்லாம் முடிச்சு கிளைண்ட் கிட்ட கொடுக்கறது லூப்ஸ் செக்ஸ் சோ இதெல்லாம் முடிச்சு கொடுக்கறதா க்ளோசிங் ஸ்டேஜ் சோ தீஸ் ஆர் தி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மென்ட் process our company mostly deals with planning monitoring control and controlling so we don't do much of execution work in my branch at least but other branches there is other branches which do all the five processes so nama paathom illaya schedule cost and quality like we just mentioned about controls in the last slide so this is something called golden triangle of project management or it is called iron triangle like you can keep your hands like this and you will see quality is one and schedule is one end and the cost is one end if you try to compress any one of those the shape of the triangle will change so that's what that's being mentioned like if you want to increase the quality it will increase your cost as well as it will increase your schedule in some cases if you are dragging your schedule then your cost will keep on increasing so that's what the basically the golden triangle means so the 10 areas of project management are integration scope time cost quality procurement human resources communication risk management and stakeholder management so idla neenga paathinga integration abdingaradha and the initial planning like who is getting what areas and how are we going to come together ஏன்னா கிளைண்ட் ஒரு இடத்துல இருக்கலாம் நீங்க ஒரு இடத்துல இருப்பீங்க பிளானர் ஒரு இடத்துல இருக்கலாம் ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட்ங்கும் போது நீங்க ஒரே ஆஃபீஸ் ஒரே ஆள் எல்லாமே பண்ண முடியும் ஒரு மல்டி மில்லியன் டாலர் ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர் ப்ராஜெக்ட்ல யூ வில் ஹாவ் வேரியஸ் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் பார்ட்னர்ஸ் ஸோ அப்ப வந்து இன்டகிரேஷன் இஸ் இன் இம்பார்ட்டன் ஏரியா இன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வேர் யூ கெட் டு ஹாவ் அ கிக் ஆஃப் மீட்டிங் ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ கிளியர் ரோல்ஸ் டிஃபைன் scope is nothing but what is the work that's going to be done that will be your scope time is the limit cost is also a constrained limit like what is the money you are going to spend quality is something that will be required by statutory standards or it might be a client requirement so quality pathinga sometimes government or set of rules vechirukku appadina and the rules kulla irukano appadi illana client edavadhu expect pandranga அப்படின்னா அந்த கிளைண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்குள்ள இருக்கிறது தான் குவாலிட்டி ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுங்கிறது உங்ககிட்ட பிளான் இருக்கு மணி இருக்கு என்ன பண்ண போறீங்கன்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேர் இஸ் சம்திங் கால் லாங் லீட் ஐட்டம்ஸ் என்னோட ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வி வேர் பில்டிங் அ ஹீட்டர் ஸோ அது ஃபர்னிஸ் ஹீட்டர்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்களோட ரா எத்திலின்னு எடுத்து பிளாஸ்டிக்கோட பை பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்ண சாரி சார் ஹலோ ஓகே சோ அந்த லாங் அந்த மாதிரி சொல்லுங்க சார் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சில ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டட் செக்ஷன்ஸ் மேனுஃபேக்சர் ஆகி வர்றதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் இட் வில் டேக் அன் இயர் ஸோ இன் தட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தோஸ் ஐட்டம்ஸ் ஆர் கால் லாங் லீட் ஐட்டம்ஸ் ஸோ தே வில் பி பர்ச்சேஸ்ட் வெல் இன் அட்வான்ஸ் ஸோ பை த டைம் யூ விட் பி கம்ப்ளீட்டிங் ஆல் யுவர் சைட் ஒர்க்ஸ் யூ வில் ஆல்சோ பிளான் இட் அக்கார்டிங்லி யூ கெட் யுவர் ஃபர்னேஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டலேஷன் ஃபேஸ் human resources is the site person the office persons the safety and everyone involved communication communications ngra the ipo ninga or periya scale project eduthitinga appadina there is a engineering team there is a construction team there is a quality inspection team and there is a testing team so how effective the communication is between these departments will determine the success rate of your project so risk management i have not seen risk management in small scale projects so risk management ngrad enna na you will undergo your analysis of cost schedule and the execution there is something called uh, 
prime analysis or something which so on the software end up on obina it will take your schedule into consideration your cost into consideration and your uh, schedule performance index cost performance index and other key performance index so it will combine it and it will let you know if there is a potential area of risk ipo nama and the long lead items on all what happens if i'm not going to get that long lead item for one month than i expected so adu vandu it will cause you potential delay in the project so nammaloda p6 primavera schedule vache that software will let you know there is a potential risk in getting the long lead item so iduve edoda alternate scenario eduthu parunga iduve enakku oru maasam munnadi vandiruchuna na adha site la vekka mudiyadhu because it is a sensitive equipment so adha na store pannu na store pannu na site la oru corner la engeyume store panna mudiyadhu so adukku vandu warehouse standards irukku adoda storage standards irukku and the mari heavy machinery is clown there is a manufacturing standards at which they they should be stored so and the mari scenarios la eduthitinga appadina adoda cost evlo aagum abingiradha paakanu adu ungaloda budget ku la cover aaguma abingiradha paakanu so indha maari edathula la this risk management will be highly helpful stakeholder management so stakeholder management is nothing but keeping your clients happy keeping your team happy keeping your corporate leaders happy so stakeholder management is not only keeping everyone happy but keeping everyone informed and keeping everyone in the loop so if there is any minor change or major change everyone should know so these are big three or uh, 10 areas of project management so what's being currently used in project management so if you take scheduling we use oracle primavera microsoft project and for small projects or uh, let's say in it sector they also use like zoho projects and monday.com but in our civil engineering or any construction field they mostly tend to use oracle primavera so for document control we use docuware eknex and for cost control we use ecosys so ecosys is a interesting software but i don't know if you guys will get a opportunity to uh, download a trial version or something so on the ecosys enna pannu appadina it will take your schedule and it will take your work breakdown structure from the schedule and it will convert it into executable units so ninga over the rain schedule update pannum bodu you can automatically track your cost index or schedule index at a different phases and for procurement in my office they use sap but other softwares or netsuit and procurefy so apart from all other softwares like these softwares no matter what you try to learn it from a software company or some coaching centers you will pick this up in office easily like you just need to have a basic understanding of your construction management like the pert analysis and the basic uh logics of construction sequences you will get to know this software very easily but if you want to really shine in your office or if you want to really add some value to your reporting the best thing you can do is like you can use excel like excel in a soft like microsoft excel paakradhukku or normal spreadsheet but adala ninga evlavo pannala adala ninga evlo kevlo or நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுல உள்ள ஃபார்முலாஸ் இல்ல அதுல உள்ள பை சார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம்னு கத்துக்கிறீங்களோ அது நீங்க எந்த ஃபீல்டு போனாலும் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் இல்ல சாப்ட்வேர் ஃபீல்டு போனாலும் சரி இல்ல ஒரு அக்கௌண்டிங் ஃபீல்ட் போனாலும் சரி லைக் பெரிய லெவல் ப்ராஜெக்ட் அக்கௌண்டிங் உங்களுக்கு போனாலும் சரி எக்ஸலோட நாலேஜ் உங்களை ரொம்பவும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே இஃப் வி ஹாவ் ஆல் தி சிஸ்டம்ஸ் வை திங்ஸ் ஆர் பீங் இம்ப்ரூவ் கான்ஸ்டன்ட்லி so this is a quote from darren dalsher he has written some papers in advances in project management so we are being asked to deliver more with less more value more benefits more stakeholders extended life cycle greater sustainability to be delivered in less time less cost and fewer mistakes so nama nama or 10 system 5 process paathom 
those systems have remained fairly constant since they've been formulated. So, konja konja changes ella varshamo irundite da irukku. Adu mari you can't compare one project with other because projects are constantly different and projects are always unique. But edhu kaavandi nammalku change venum? Ninga paathina ipo last year everyone were going to classrooms and this year you're here in teams and i'm here in my home presenting you on teams so that is something changes something matram ondru dhan maaradhu appdin solvaanga illa adu mari dhan so change is always constant inniki nammalku kudukra salary ku they expect more work it's the simple form of this big line and ninga paathina and the presentation la there is few papers i guess you can access the, those papers through your uh, college account i guess i'll ask uh, suresh babu sir to check i guess with your library access you should be able to read all those advancement projects paper but now ungalku or chinna gist so enna enna changes la nadandirukke illa nadandittirukke abingiradha vandha next slide la na solr so which areas are being improved constantly expanding automation and artificial intelligence so i think few of you might known bim software navis work and all those things so ninga pathinga na ipo cad drawing eduthittu site la they use measuring sensors or measuring lens and what it does is like whenever a extra piece of piping or something is installed it automatically reflects in my navis work model so you get a visual update of what's going in site because i never have to deal with my site na edavadu verify pannona mattum na site ku povane thavara ennoda work is mostly based in office but when i have a artificial intelligence or like softwares like artificial intelligence using softwares site la enna nadakkudhu abingiradha na visually paarka mudiyum so which will be so enak or invoice varudhu na adu approve pannona na site ku poi paakradha vida if i have data from my sensors of the length or meterage of pipes installed it's easier it's easier to trust what you see so that's one of the reason expanding automation so na daily or week la enak vandu 7 7 la irundha 8 report irukum so எட்டு ரிப்போர்ட்டை நான் மேனுவலாக மேனிப்புலேட் பண்ணி அதை ஒரு சார்ட் இல்லை பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு த டைம் இன்வால்வ் இஸ் ஹியூஜ் ஸோ வென் ஐம் ஏபிள் டு ஆட்டோமேட் ஃபியூ ஆஃப் மை ரிப்போர்ட்ஸ் தட் வில் இம்ப்ரூவ் மை ஒர்க் ப்ராசஸ் அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ கிவ் மீ மோர் டைம் ஃபார் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆர் அனலைசிங் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அட் த சைட் ஸோ க்ரோயிங் டெண்டென்சி ஃபார் மெத்தட் மெட்லிங் மெத்தட் மெட்லிங் அப்படிங்கிறது you know there is something called agile execution or there is something called traditional execution so ninga agile execution software industry la kelvi patirupinga naalik or feature venum appadina edhu varaikku work agudho adha present pannite adukku adutha client ta kete adutha changes ah konja konjama add pandrathu ipo nama construction field la pathinga na traditional waterfall model nama drawing ella mudichu adha city permit ku anupi approval vaangi appra obviously foundation la aarambichu length beams and columns and then roof slabs apdi dhan povom nama vande full a roof full a roof slab um poda mudiyadhu full a column um katta mudiyadhu so inge enna pandranga since it's a piping and it's a free prefab structure there is more scope for method meddling idanal enna na ungalku time save agum cost save agum so in countries like canada 6 months you have good weather and 6 months it's winter or in summer if the weather is above 30 degrees celsius the workers by law are not allowed to work for safety reasons so and the mari time la the mari method meddling la pannona you will save cost and also you will save time growing importance of human centered design so human centered design ninga ipo phones la use pandreenga applications la use pandreenga ungalku evlo ke evlo adu use panna easy a irukko ninga adha vandu nareya use pannuvinga right so adha mari dhaan you are putting your construction management or project management practices in human centered design so just providing your clients or providing your corporate bosses with what they want to see 
and what is actually in the site avangalukku neenga or excel sheet ah kuduthittu idhu da sir process appdi sonna avangalukku puriyadhu but iduve neenga vandu or interactive ah or graph oh nammaloda last week process ivlo irundhuchu indha week nama ivlo spike ah irukom appdi neenga kaamichinga appdina they will easily understand so adhu da vandu human centered design what is risk management so risk management nam already lighta paathom எப்படி சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து வில் ஹெல்ப் யூ அனலைஸ் த ரிஸ்க் திஸ் இஸ் ஒன் ஃபீல்ட் தட்ஸ் இப்போ நான் என்ன ப்ராஜெக்ட் கண்ட்ரோலர்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ் இன் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் தெர் இஸ் மோர் ஜாப்ஸ் தட்ஸ் கால்ட் ரிஸ்க் மேனேஜர்ஸ் ஆர் ரிஸ்க் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் ப்ராஜெக்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் டீம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி ஏரியாஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு ரிஸ்க் ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறது தான் அவங்களோட வேலை ஸோ அந்த ஒரு ஏரியா இப்போ வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பலூனிங் அப் அண்ட் தெர் இஸ் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ நீங்கள் அந்த பிஎம்ஐ இன்ஸ்டிடியூட் போனீங்க அப்படின்னா தே ஆல்சோ ஹேவ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது it's already there in your project management scenario but now more importance is given being given to change management so our project la evlo kevlo change podo avlo kevlo you are allowing your scope creep or your budget creep to happen so in the change management you are effectively track and control panninga appadina you will always be within your budget so that's what the importance to change management is now being improved organizational collaboration so idu na konja nerathukku munadi sonna point da na office poga theva illa so ipo covid vandadukapra i've been mostly working from my home but with since there is more technologies that allow me to do the remote working yena neenga civil engineering field la idukku munadi remote working unless you are in a drafting office you wouldn't have heard about remote working illaya ஸோ இப்போ இந்த சென்சார்ஸ் வந்தது இல்லை ஏரியல் சர்வே ட்ரோன்ஸ்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இட்ஸ் ஈஸியர் டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இப்போ கோவிட்னால சின்ஸ் தெர் இஸ் ஃபிசிக்கல் டின்ஸ் டிஸ்டன்சிங் ரூல்ஸ் ஒன்லி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்சனல்ஸ் ஆர் அலோட் டு சைட் ஆனால் இப்போ நான் வந்து ஒரு இன்வாய்ஸ்க்கு கேஷ் ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னா என்னால் வெரிஃபை பண்ணாமல் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ ஏரியல் சர்வே இல்லை சென்சார் டேட்டாலாம் என்கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா ஐ ஹாவ் அ சாலிட் ப்ரூஃப் தட் த ஒர்க் ஹேஸ் பீன் டன் அண்ட் ஐ கேன் release them their funds so with new technologies how we collaborate with our teams is constantly changing and it's constantly improving so i guess this would be the end of our of our main content and i've included explanations so that in case you get these slides you will have something to read through in the explanation slide la na ungalukitta enna la explain pannano அதுதான் மோஸ்ட்லி இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யுவர் ஜாப் சர்ச் வாட் எவர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூ லேர்ன் ஆர் ஹவு தரோ யூஆர் இன் த சப்ஜெக்ட் தட் இஸ் ஒன்லி எ லிட்டில் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஜாப் என்வரான்மெண்ட் ஸோ உங்களுக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டிசைன் இல்லை ஃபவுண்டேஷன் டிசைன் இல்லை ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் எதுலனாலும் நீங்கள் வந்து you can be very knowledgeable but end of the day ninga or job ku poringa appadina avanga expect pandrathu and the mele irukra 6 point but mele irukra 5 point so and the 6th point abingirathu that's something you will get to play with one you have once you have like 2 3 years of experience polit office politics ingirathu something you can never avoid so ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ டு அ லீட் ரோல் இல்லைனா நீங்க ஒரு சூப்பர்வைசர் ஆகணும் அப்படிங்கும் போது யூ ஷுட் பி டெவலப்பிங் தட் பாலிடிக்ஸ் ஸ்கில் லைக் யாரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் பாலிடிக்ஸ்ங்கிறது ஒரு கெட்ட வார்த்தைலாம் இல்லை பாலிடிக்ஸ்ங்கிறது யாரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் யார்கிட்ட என்ன பேசணும் எப்படி பேசணும் எப்போ பேசணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பாலிடிக்ஸ் பட் அதை விட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் லைக் நீங்கள் ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட்ல இருந்தாலும் சரி பெரிய ப்ராஜெக்ட்ல இருந்தாலும் சரி உங்களோட 
காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்னாலுமே கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க ஒரு பையன் கிட்ட இல்ல உங்க டீம்மேட் கிட்ட நீ இந்த வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க தெளிவா சொல்லி அவனை நீங்க ஃபாலோ அப் பண்ணி முடிக்கணும் அத லைக் அவன் பண்ணலன்னா நீங்க பண்றீங்க அப்படிங்கிறது ஓகே இட்ஸ் குட் எண்ட் ஆஃப் த டே யுவர் மார்க் இஸ் டிபெண்ட் அண்ட் ஆன் தட் பட் நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ அவன்ட்ட எஃபெக்டிவா கம்யூனிகேட் பண்ணி இல்ல இது உனக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் நீயும் பண்ணாதான் உனக்கும் நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறது தெரியும் அப்படிங்கறத லைக் ஹவு பொலைட் யூ ஆர் டு தெம் ஆர் லைக் ஹவு கிளியர்லி யூ ஆர் எக்ஸ்பிளைனிங் டு தெம் தட் இஸ் கம்யூனிகேஷன் எஃபெக்டிவ்னஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்சி ஸோ எஃபெக்டிவ்னஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்சி கேன் பி லைக் மோர் ஆர் லெஸ் இன்டர்டுவைண்ட் லைக் நான் ஒரு விஷயத்த கரெக்டா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எஃபெக்டிவ்னஸ் ஒரு விஷயத்த நான் கரெக்டா பண்றதுக்காக வேண்டி நான் ஒரு ரெண்டு நாள் எடுக்கிற விஷயத்த நாலு நாள்ல பண்ணனா ஐ எம் நாட் பீங் எஃபிஷியன்ட் இல்லையா ஒரு விஷயத்த கரெக்டாவும் பண்ணணும் கரெக்டான நேரத்திலையும் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுதான் எஃபெக்டிவ்னஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்சி கொலாபரேஷன் இப்ப நம்ம பார்த்த கம்யூனிகேஷன்ல கம்யூனிகேஷன்ங்கிறது நீங்க அவன் கிட்ட சொல்றது கொலாபரேஷன்ங்கிறது அவனோட உட்காந்து அவன் கிட்ட அந்த வேலையை வாங்குறது இல்லைன்னா அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவனை வேலை செய்ய வைக்கிறது கொலாபரேஷன் நீங்க சொல்லலாம் enthusiasm to learn enthusiasm to learn like softwares maro tools maro ellame maro but neenga adha kattukitte or office la or change nadakkudhu appadina neenga adha kattukittinga na da neenga munnadi pogamudiyum so that's true in terms of work that is true in terms of your education as well so that is enthusiasm to learn so i guess uh, we have covered everything that i wanted to cover so inge irukra topics pathinga neenga idhila irundhu edhanalum kekkalam engitta illana vera edhana kuda kekkalam so we can talk about anything in this area i have covered my presentation so the floor is open for questions கேக்குது <laughs> Mubarak, uh, just a minute. I am actually speaking to you. Sir, how are you, uh, sir? Uh, fine. Uh, uh, so far, I am watching your uh, nice presentation. So, my thing is, uh, here you are in project management. Here you are studied a pet analysis at CPM like that, isn't it? Yes, sir. So, the same type of analysis whether they are following in Canada? Yeah, yes, sir. It's, it's, it's a core concept. Like, uh, we can't change CPM and PERT anywhere yeah. you go. Uh, because so, that scheduling will be that, no? the same type of scheduling yeah. also they, they are following, isn't it? Yes, so our Oracle is developed based on the CPM and PERT concept. So oh. that's a very core thing. And yeah, we do use the late start, late finish and everything to develop the early curves and late curves for project tracking. Even you touch upon risk management also. It's a very yes. uh, interesting thing because any project without risk, you can't complete the project. So that part also very nicely you are covered. Thank you, sir. Uh, okay, uh, okay, Mubarak. Thank you. Now we can uh, clear up your uh, junior's doubt and other things. Uh, how we are going to approach, uh, if you go for uh, uh, studies in abroad, higher studies, how they are approached. So that guidelines, mm-hmm. maybe it is useful for your uh, juniors. maybe you can share your experience yeah sure so there is two way uh, two way to do your masters 
basically like if you want to go into research field or if you want to go into coursework based field so i did the coursework based field so ungalku rendu option irukku you can either go into research which is called mac here or if you can go for coursework like whatever you are doing your ug the same thing is called a uh, coursework based which i did for my masters so once you to do your phd you can only choose your research based uh, masters degree and more the experience you have you will have it will be more easier for you to get a job if you decide to stay in canada or us or uk wherever you want to do your masters if you get a experience in india it will be helpful for sure so ninga padichu mudicha odane inga varradhu ninga varalam adha endha thappu illa but enna prachana ninga face panuvinga appadina or india la work experience illada po inge inge ulla work environment ku ninga eppadi adapt pannu abdingiradhu ungaloda first challenge a irukum இங்க நிறைய பேர் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இருக்கிறவங்களுக்கு ஜாப் கொடுக்கறத தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க ஏன்னா உங்களை புதுசா எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு ஜாப் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் யோசிப்பாங்க பட் ஒன்ஸ் யூ ஹாவ் அ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் பிகம்ஸ் மச் மச் ஈஸியர் பட் இங்க உள்ள அண்டர் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு எப்படி ஒர்க் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டினும் உங்களுக்கு இருக்கலாம் இல்லையா சோ வென் யூ சி engineering takes 4 to 6 years here to complete so why why is that inge inga ninga paathinga appadina ninga ovvoru subject edukkuradhukku ovvoru project pannuveenga and ninga nadula enna pannanum appadina 6 months 6 months ninga rendu internship vandha edhaadhu or companies la mudichirukano only then they will give you your undergraduate degree ஸோ நிறைய பேருக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ஒரு சம்மர்ல கிடைக்கலாம் இன்னொரு சம்மர்ல கிடைக்காம போகலாம் ஸோ அதனாலே அவங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே தேர் இன்ஜினியரிங் டிகிரி டென்ஸ் டு கோ எனி வேர் பிட்வீன் ஃபோர் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஸோ நம்ம கிட்ட உள்ள டிஸ்அட்வான்டேஜ் இவங்க கிட்ட உள்ள ஒரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டர்ன்ஷிப் தான் அவங்க காலேஜ் படிக்கிற போதே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிடுறாங்க இல்லையா நம்ம நாலு வருஷமும் காலேஜ்ல தான் இருக்கிறோம் கடைசி செமஸ்டர் ஒரு ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் ஸோ இந்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால நம்ம கிட்ட அவங்க எதிர்பார்க்கிற ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம போகுது அதனாலதான் நான் வந்து அந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் பீப்புள் ஃப்ரம் இந்தியா தே சூஸ் ஃபோர் கண்ட்ரிஸ் ப்ரைமரிலி ஸோ இட் வில் பி ஏதர் ஆஸ்திரேலியா இட் வில் பி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இட் வில் பி கனடா ஆர் இட் வில் பி யூகே எக்ஸெப்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் all the three countries they accept ielts exam for english language or or acceptance criteria va and ielts exam ah eduthukranga so adu edukna ungala english skill ah prove pandradhukku mattum thane oliye ungala engineering skills ah prove pandradhukku illa so you need to have a good gpa it depends on university to university so anywhere between anywhere between 7.5 or 7 to 10 like if we are measuring 7 to 10 anywhere between the 70 to 100% would be a good thing and each universities they have a different conditions for so some universities only will accept who has a work experience or who has like five research papers and he has 90% like in the university of toronto eduthitinga appadina they accept mostly research graduates and undergraduate la neenga padikumbodhu ethana research papers present panirkinga illa ethana conference attend panirkinga if you have memberships in any of the reputed institutions like pmi or icai or something indian concrete institute so some so every small membership carries huge values when you are applying for top 10 universities or top 15 universities so உங்களோட அகாடமிக் கோல் ஒன்றா இருக்கணும் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் ஆர் யுவர் வேல்யூ ஆடட் பேப்பர்ஸ் ஷுட் பி ஒன் பார்ட் ஸோ லெட்ஸ் ஸ்பிளிட் அப் இன்டு டூ மோர் பார்ட்ஸ் ஸோ ஒன் இஸ் எஜுகேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் 
இன்னொன்று ஐஇஎல்டிஎஸ் தட் ஃபார் யுவர் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் அண்ட் த ஃபோர்த் பார்ட் சம் காலேஜஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் டூ லைக் இஃப் யூர் குட் அட் ஸ்போர்ட்ஸ் தே கன்சிடர் தட் டூ ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றில் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொன்று பூஸ்ட் பண்ணி உங்களை ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த நாலு செக்டரை வச்சு தான் நீங்கள் பிஜி அப்ளை பண்ணுவீங்க மோஸ்ட்லி இந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு ஆனால் யூஎஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் ஒன் அதர் அடிஷ்னல் திங் டு கிளியர் தட் வில் பி யுவர் ஜிஆர்இ எக்ஸாம் ஸோ நீங்கள் அந்த ஜிஆர்இ எக்ஸாம் வந்து உங்களோட பேசிக் மேத் அண்ட் பேசிக் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபார் யூஎஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் தட்ஸ் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா திங் யூ நீட் டு டூ how do you get in college uh, some people use consultancy but uh, i don't prefer consultancy because you never know who is real and who is just doing it for money illaya so ninga consultancy valiya pola but ninga enna pannona homework pannu in the consultancy olungana consultancy ya ivanga vandu chumma enak in the college la seat vaangi tharren appdinu solli yemaathiruvaanga yemaathira koodadhu ninga yemaandra koodadhu so adukku ninga work panni you have to see if that's a good consultancy what i usually do and i prefer is that now over college website up boy if they have application process i read through it i apply on my own and it's not cheap so some so sell applications la pathinga appadina it will cost you anywhere between 5000 rupees to 10000 or 15000 rupees so and the mari காசு கொடுத்து அப்ளை பண்ணும்போது மேக் ஷுர் யூ ரியலி ஹேவ் ஆர் யூ ரியலி மெட் ஆல் த காலேஜஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஸோ தட் யூ ஆர் நாட் லைக் நீங்கள் ஏமா லைக் உங்களுக்கு ஒரு ஏமாற்றம் ஆகிடக்கூடாது நீங்கள் எல்லா கேட்டகரியும் மீட் பண்ணால் மட்டும்தான் சில யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி உங்களோட கோல் செட் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி மீட் பண்ணுற யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்ளை பண்ணி கூட எனக்கு வந்து ரிஜெக்ஷன் லெட்டர்ஸ் வந்துருக்கு so the next part is getting reference letters from your superiors so yen case la na college la irundhu vaangirana academic references enoda workplace la irundhu vaangirana enoda managers la irundhu so hod sir manu sir suresh babu sir suganya ma'am so all of them gave me letter of references and i used it for different universities so edhaadu pannite escape aayirlana sometimes neenga thirupi varavum idu irukum அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வாழ் ஆட்டுறத பார்த்து இது பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்து யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபேஸ் யுவர் ரிஜெக்ஷன்ஸ் நீங்க நான் ஒரு பதினோரு யூனிவர்சிட்டி அப்ளை பண்ணி எனக்கு நாலு யூனிவர்சிட்டிஸ் கிடைச்சது ஸோ ஒவ்வொரு ரிஜெக்ஷன் வரும்போது கஷ்டமா இருக்கும் பட் நீங்க அந்த கஷ்டத்தை மேனேஜ் பண்ணீங்கன்னா லைக் இஃப் யூ கீப் ஆன் ட்ரைங் யூ வில் சம்வேர் எண்ட் அப் இன் குட் யூனிவர்சிட்டி சம் ஹவு ஸோ தட்ஸ் ஹவு யூ அப்ளை இட் the biggest thing would be like once you get in a university is going through for the visa process is something you should be really careful about like ninga or college kadachirum and the college letter vechittu visa apply pannanum and the visa apply pannum bodu evlo kevlo unmaya irukringlo avlo kevlo and the visa kedaikirathu easy illa na idu kaandi poi solran appdin sonninga na they know how to how to find a lie in your visa application so try to be honest adikavandi neenga vandu ellathaiyum a to z teliva sollanum illa you have to be honest but you should not be very detailed with them like that's how you get through that visa interview process and if you are applying for canada you won't have face to face interview but if you are applying for us and uk for sure you will have a face to face interview then join the college and in the college pathinga na you won't have like for masters you won't have all day colleges it will be based on the subjects you choose or it will be based on the course and the days of the classes you choose so yeah enak over semester maruch so in one semester i had three subjects so i had college on tuesdays and fridays and the rest of the days are off so that's where i worked in restaurants to earn my living there like enakku fees enga veetla irundhu pay pannanga but i was fortunate enough not to take a loan so ellarnalaye adu mudiyadhu so neenga loan eduthinga appadina nareya perukku andha loan repay pandradhu primary objective ah irukum enakku enna na na living cost na paathukuren enakku fees mattum enga veetla irundhu kattunga appdin sollittu dhaan na ponen so enakku vandu enoda living expense ku vandi na or restaurant la vela paathen so there is no shame in working anywhere unless you are like making something for yourself it's always good 
லைக் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்பவுமே தெரியாது எங்க இருந்து என்ன கத்துப்பீங்க அப்படிங்கிறது அந்த ஈகர்னஸ் டு லேர்ன் சொன்னாங்க தெரியுமா அதுதான் ஸோ ஈவன் வென் ஐ ஒர்க் இன் அ ரெஸ்டாரண்ட் ஐ லேர்ன்ட் அ லாட் லைக் ஹவு டு மேனேஜ் அ டீம் ஹவு டு மேனேஜ் டைம் ஒரு கஸ்டமர் வந்து கத்துறாரு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் எப்படி சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது எல்லாமே யூ வில் கோ த்ரூ வென் யூஆர் ஒர்க்கிங் பார்ட் டைம் ஸோ தட்ஸ் ஹவு மை காலேஜ் வாஸ் அண்ட் லைக் இட் வாஸ் வெரி ரிலாக்ஸ்ட் கம்பேர் டு வாட் ஐ டிட் இன் மை அண்டர் கிராஜுவேட் ஸோ ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் நீங்கள் என்ன ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எவ்ரி சப்ஜெக்ட் வில் ஹேவ் அ ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஒவ்வொரு செமஸ்டர் இங்கே வந்து நாலு மாதத்துக்கு ஒரு செமஸ்டர் ஸோ மூணு சப்ஜெக்ட் எடுத்துருப்பீங்க நீங்கள் மூணு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் மூணு எக்ஸாம் எழுதணும் அது போக இன்டர்னல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ யூ ஷுட் ஃபைன் டு மேனேஜ் யுவர் டைம் பிட்வீன் யுவர் பார்ட் டைம் ஒர்க் யுவர் எஜுகேஷன் அண்ட் யுவர் ப்ராஜெக்ட் so that's how you graduate the more important thing for getting a job is making connections so it will be your professors or it will be a colleague who is studying part time so i've seen many people who study part time so or 10 years experience la vanga or office la work panit irukravanga rendu subject ka vandi en college la vandu padichala na paathirken so the more you talk to those people you will get more knowledge and also like when you finish you can just uh connect with them on linkedin and ask for a reference or let's say if you want a job if there is any job opportunity if they can refer you since you have worked with them in some college project so and mari ninga edavadhu oru thoru oru senior odayo illa oru colleague odayo yaradhu oru office la irukravangalo odayo ninga evlo kevlo veliya nariya pesuringalo avlo kevlo you will get connections so on the connections which you can start applying for jobs or asking for recommendations and all those stuff so that's basically the cycle of me graduating from valliyamai to graduating concordia university and finally ending up with a job uh mubarak you are uh, share your experience uh, how you are uh, going from uh, chennai that is uh, chennai <laughs> chennai means valliyamai college to canada Uh, and then what are the adults you are facing how because uh, for doing a, a ms higher studies in foreign that is not correct that is not a easy job so the everything from top to bottom you are share uh, in your uh, experience very nicely you are share among your uh, juniors i think it is more uh, helpful for your uh, junior student uh, student you can ask few questions uh, from uh, your uh, seniors so definitely he will very uh, uh, he helping tendency uh, character uh, senior student so if you having any doubt you can uh, ask him sir yeah hi yeah, good morning sir and uh, in the what are the technical skills they expert in amd to hire a fresher sir so mostly there is a program called graduate work program like once you graduate from your school they hire persons and what skills it's more than like for what job you are applying right so if you are applying for a drafting drafting job the main thing they would like to see is if you have done any educational projects with drafting like with autocad or navis work or revit if you are done really good and like the main thing is like you should showcase yourself like if you see the first slide like i said who i am right so if you create a portfolio telling like who who are you what have you done and if you have some example to show them that is something what they expect rather than the skill so skills is something you develop once you get into the job but to initially get that you should prove them you have done something or to prove them you, you just make a portfolio or those kind of thing and then you start applying for your graduate role then you can go into the full fledged or non probationary roles once you it's just about growing the confidence in you so that's how like first you present yourself with your portfolio then they decide whether to give you a chance or not and then you show them your skill and then you get the job so that's how the thing goes oh thank you sir and i uh, have one more doubt uh, okay you should give it sir 
what are the difficulties you initially faced and how you grew yourself and uh, i want to um, can you please uh, share this sir? for my job search yes sir okay so uh, to be honest like i applied for like maybe around 200 to 50 companies and i got like three interviews so that itself was very hard see oh ninga apply pannikite irukano some companies don't even respond to you they don't even send a courtesy email but ninga adukla vandu eppome vandu avan apply pannalaya like avanoda loss appdinu solite ninga apply pannikite irukano but sometimes it works or sometimes it doesn't work ninga vandu oru oru job offer paakringa appdina if you have that sort of experience அதை அந்த உங்களோட ரெசியூமா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் மாத்தணும் லைக் ஒரு லைன் இருக்கும் நீங்க அந்த மாதிரி அதுக்கு ரிலேட்டடா ஏதாவது பண்ணிருப்பீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களால அவங்க கேட்டிருக்கிற ரெக்குயர்மெண்ட்டா ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களோட ரெசியூமை நீங்க கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணணும் பொய் பொய் சொன்னீங்கன்னா இன்டர்வியூ அப்போ நீங்க கண்டிப்பா அதை எப்படின்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது பிரச்சனை ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியும் அவங்க கேட்கற ஸ்கில் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ரெசியூம் மாத்தணும் ஸோ இட் டுக் இட் டுக் மீ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் ஆஃப் டைம் டு கெட் அ ஜாப் ஸோ ஒரு இன்டர்வியூ நான் போனேன் ஃபுல்லாக உண்மை தான் பேசினேன் என்கிட்ட கார் இருக்கு இங்கே வந்து கார் இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் சைட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் பட் நான் என்னன்னா கார் இருக்கான்னு கேட்டாங்க கார் இல்லை பஸ்ஸில் தான் வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் They said, like, you have a job, 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 you have a job. So, you should know where to lie and where not to. If I had lied, like, I have a car, I would have ended up with that job. Okay, so, but I, I was, like, very, very honest and, like, very, very straightforward and that didn't give me the job. And then it took, like, three, three years to get the job. And then it took, like, three, three years to get the job. and then it took like 3 3 months again 3 more months or something for me to get another interview i went to that interview and they said like so me and one of my friend we went to the interview together he got the job i didn't get the job because my visa status was still as a student visa and after that that manager who called me for the interview he really liked the way i presented myself in the interview he really liked my profile so he said like i do i ha- i do have a job for you but it's not the job for which you attended the interview so abadi da na vandu initially project controllers vela ikku da apply panna adukku da interview pona adu enak kedaikala adukapra and the manager he somehow thought of me he gave me a chance like இந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரி லெவலில் ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கு ஜாப் இருக்கு நீ சேர்ந்துக்கிறியா உனக்கு ஓகேவா அப்படின்னு பை தட் டைம் எனக்கு என்னன்னா இட்ஸ் அபவுட் கெட்டிங் யுவர் ஃபுட் ஆன் த டோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காலடி எடுத்து வைக்கணும் ஒரு கம்பெனிக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இதுவாக இருக்கணும் அப்புறம் யூ கேன் ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் கோ டு வாட் எவர் பிளேஸ் யூ வாண்ட் ரைட் ஸோ எனக்கு பை கிரேஸ் லைக் ஐ ஹேட் அ ஃப்ரெண்ட் ஹூ வாஸ் ஒர்க்கிங் தேர் ஸோ ஹி ரிமைண்டட் லைக் ஐம் ஸ்டில் லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாப் so that's where the connection part plays into like more more connections you have somehow somewhere someone will give you a reference and that if that manager ha- had not hired me i don't know i would have got a job in next one month or next one year it's about just keep on trying like ninga edu like adha or tadaya eduthukama ninga vandu apply pannikite irukanum romba kashtama irukum என்ன பண்றதுனே தெரியாது யூ வில் பி அட் யுவர் மோஸ்ட் டவுன் டைம் காலேஜ் வாழ்க்கைங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஜாலியான டைம் அதுக்கப்புறம் இந்த வேலை தேடுறது அப்படிங்கிறது தான் இட் வில் பி யுவர் மோஸ்ட் ஹெக்டிக் டைம் தட் ஐவ் சீன் சோஃபர் ஐ ஹவ் கான் த்ரூ அ வெரி பேட் ஃபேஸ் அதுக்கு முன்னாடி அந்த நான் காலேஜ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஹேட் அ லாஸ் இன் மை ஃபேமிலி ஐ வாஸ் அட் மை லோவஸ்ட் ஐ ஹேட் டு அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல யூ வில் பி திங்கிங் டூ யூ ஹேவ் டு ஸ்டில் ஸ்டடி தேர் ஆர் just come back home stay with your mom and just find a job in india you should just keep on pushing so you will overshoot one hour shoot padichu no ara hour shoot adinu mudichittu adutha you should keep on searching for your job and when you keep on trying you will get a job thank you sir on behalf of all the faculty members 
and students who've joined here. I thank our alumni, Mrs. Syed Ul Mubarak, for developing such an informative and thought provoking session. Actually, you have enlightened our thoughts on all the advancements in construction as well as like uh, project management. You have also guided our students regarding all the knowledge and skill sets they, have, they actually have to acquire before stepping into the career path. Thank you so much, Syed. And I also extend my sincere thanks to our management, our esteemed principal, our vice principal for, for providing us this platform. I extend my heartfelt gratitude to our head of the department, Dr. D. Ilengo, who have constantly been providing us with such opportunities to enhance the knowledge of our students, even during such times of pandemic. Thank you, sir. I thank the coordinators, Dr. A. Lima Rosmam, Suresh Babu, sir, and also a special thanks to Mohanasundari, ma'am, Suganya, ma'am, and Nandini, ma'am, who have actually extended their, their timely support. I once again thank all the faculty members and students who participated today. I kindly request you all to actually fill up the a feedback form which has been posted in the chat box and uh, participants if you have any trouble in accessing the chat box i'll just project a slide right now which will have the qr code and the feedback link you can make use of that thank you so much mubarak thank you pa thank you very much